Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh సోదర మహాశివులారా నేటి సమాజంలో రోజు రోజుకు అత్యాచారాలు పెరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మనము వీటిని ఎలా అరికట్టాలో మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నము చేయాలి సోదర మహాశివులారా మనం ఇస్లాం ధర్మాన్ని మరి ఇస్లాం యొక్క ధర్మ ధర్మము యొక్క ఆజ్ఞలను మనం చూసుకున్నట్లయితే అల్హమ్దుల్లా ఒకవేళ మనం ఈ ఆజ్ఞల మేరకు మన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగించినట్లయితే మరియు ఈ యొక్క ఆజ్ఞలను ఇతరులకు మనం చేరవేసినట్లయితే మనము ఈ సమాజంలో ఉత్తమమైనటువంటి సమాజాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇలాంటి అత్యాచారాలు మానభంగాలు మరియు ఇలాంటి స్త్రీలను కించపరచడము లాంటి చెడ్డ చేష్టలు లేకుండా మన సమాజాన్ని మార్చవచ్చు సోదర మహాశివులార ప్రవక్త సల్లహు అల్లహి వసల్లం వారు ఈ విధంగా అన్నారు అబు సయీద్ ఖుద్రీ రది అల్లాహు తలన్ వారి యొక్క హదీస్ను ఉల్లేఖిస్తున్నారు సహీ బుఖారి హదీస్ నెంబర్ రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదులు ఈయాకు వల్జులుత్ ఓ ప్రజలారా మీరు దారిలో అనగా ఎక్కడనైతే ప్రజలు రాకపోకలు చే చేస్తారో అలాంటి ప్రదేశాలలో మీరు కూర్చోకుండా కూర్చోకండి ఈ సందేశాన్ని ఎప్పుడైతే సహబాలు విన్నారో వారు ఈ విధంగా అన్నారు ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్లం మేము కొన్ని సమయాలలో సహబాలతో అనుచరులతో కూర్చొని మా యొక్క వ్యాపార విషయాలను చర్చించుకు ఉంటాం మరియు మేము ఇలాంటి దారుల్లో కూర్చు కూర్చోవడం మాపై తప్పనిసరిగా అవుతుంది మరి అలాంటి సమయంలో మేము ఏమి చేయాలి అప్పుడు ప్రవక్త సల్లల్లా వలసల వారు అన్నారు హక్కహు మీరు దారి యొక్క హక్కులను పూర్తి చేయండి అనుసరులు ఈ విధంగా మళ్ళీ ప్రశ్న ప్రశ్నించారు ఓ మా హక్కు త్వరికి ఆ రసూలల్లా దారి యొక్క హక్కుల అవి ఏమిటి ప్రవక్త అని ప్రశ్నించగా అప్పుడు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్ల వారు ఈ విధంగా అన్నారు గస్తుల్ బసరి మీరు మీ యొక్క చూపులను క్రిందికి వార్చుకోండి ఒక ఫుల్ అజా దారిలో ఎవరికి కూడా ప్రమాదం సంభవించేటువంటి విషయాలకు మీరు దూరంగా ఉండండి రద్దు సలాం ఎవరైతే మీకు సలాము చేస్తారో వారికి మీరు జవాబు సమాధానం ఇవ్వండి వల్ అమ్రు బిల్ మారూఫ్ మీరు మంచిని ప్రోత్సహించండి వన్ నహ్ యు అనిల్ మున్కర్ వారు చెడును తుంచి వేయండి సోదర మహాశివులార ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహి వసల్ల వారు దారి యొక్క హక్కుల్లో మొదటి యొక్క హక్కు ఏమని తెలుపుతున్నారు గస్తుల్ బసర్ మీ యొక్క చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోండి సోదర మహాశివులార మనము ఎప్పుడైతే దారుల్లో ఉంటామో లేదా మనము మన యొక్క వ్యాపార నిమిత్తము కానివ్వండి లేదా మన పని నిమిత్తము కాని ఎప్పుడైతే బజారుల్లో మనం వెళ్తామో అలాంటి సమయంలో పరాయి స్త్రీలపై మనము మన యొక్క చూపులను వెళ్లకుండా మనల్ని మనం జాగ్రత్త వహించేటువంటి ప్రయత్నం చెయ్యాలి ఎందుకంటే సోదర మహాశివులార ఎప్పుడైతే మనము పరాయి స్త్రీలను ఈ విధంగా చూసినట్లయితే అలాంటి చూపుల వల్ల మనిషి యొక్క మనస్సు చెడిపోయేటువంటి చెడు ఆలోచనలు వచ్చేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి సోదర మహాశివులార ఈ యొక్క హదీసు ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఏ స్థలంలోనైతే పురుషులు స్త్రీలు ఒక చోట ఉంటారో అలాంటి సమయంలో స్త్రీలు పురుషులను చూడకుండా పురుషులు స్త్రీలను చూడకుండా వారి యొక్క చూపులను జాగ్రత్త వహించేటువంటి శ్రద్ధ వహించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి మనం కురాన్ను గ్రహించినట్లయితే సూర్యనూర్ ఆయత్ నంబర్ ముప్పైలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు అల్లహ తాలాహీం ఓ ప్రవక్త విశ్వాసులు తమ చూపులను క్రిందికి ఉంచాలని వారు తమ తమ మర్మ స్థానాలను కాపాడుకోవాలని అది వారి అది వారి కొరకు పవిత్రమైనదని వారితో చెప్పు వారు చేసేదంతా అల్లాహకు తెలుసు సోదర మహర్షి ద్వారా ఈ యొక్క వాక్యంలో కూడా అల్లాహ తల విశ్వాసులను తమ యొక్క చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోమని ఆదేశించాడు ఈ యొక్క ఆయతును ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే అల్లాహ తాల చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోమని చెప్పిన తర్వాత మర్మస్థానాలను కాపాడుకోవాలని అల్లాహ తాల హెచ్చరించాడు 
చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోవడం మరి మర్మస్థానాలను కాపాడుకోవడం ఒకదాని తర్వాత ఒకటిని అల్లాహ్ తాల తీసుకువచ్చి ఈ విషయాన్ని అల్లాహ్ తాల చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అది ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనము పరాయి స్త్రీలను మోహంతో లేదా చెడు దృష్టితో చూసినట్లయితే వెంటనే మనము అత్యాచారము చెయ్యాలని లేదా కామంతో వారిని చూడడం వల్ల ఇలాంటి చెడ్డ చేష్టలు చేసేటువంటి కోరిక మన యొక్క మనస్సుల్లో కలుగుతుంది వెంటనే దానివల్ల మన యొక్క మర్మస్థానాలను కాపాడుకోవడం నుండి మనల్ని మనం శ్రద్ధ వహించుకోలేకపోతాము జాగ్రత్త వహించుకోలేకపోతాము కాబట్టి మీరు మొట్టమొదటగా ఇలాంటి మర్మస్థానాలు లేదా అత్యాచార్యాలు లేదా ఇలాంటి మానభంగాలు కలగకుండా ఉండాలంటే మొదటి యొక్క విషయం ఏమిటంటే మీరు పరా స్త్రీలను చూడడం నుండి మీరు తప్పుకోండి అని ప్రవక్త అని అల్లాహ్ తల కురాను గ్రంథంలో తెలిపాడు సోదర మహాశివులార మరొక హదీస్ ముస్లిం హదీస్ నెంబర్ రెండు వేల ఒక వంద యాభై తొమ్మిదిలో ప్రవక్త సల్లహు అలహి వసల్ వారి ఈ విధంగా తెలుపుతున్నారు అబు జురా బిన్ అమ్రు బిన్ జరీర్ ఈ విధంగా ప్రవక్త సలల్లా వరిస్తలం వారితో అడిగారు అన్న జరతిల్ ఫుజ ఒకవేళ నేను ఒక పరాయి స్త్రీను అనుకోకుండా చూసినట్లయితే మరి ఏంటి ప్రవక్త అని అడిగ అని అడిగాను అప్పుడు ప్రవక్త సల్లల్లా వరిస్తలం వారు ఈ విధంగా అన్నారు ఫ అమరని అన్ అస్త్రి ఫబసరి ఒకవేళ అనుకోకుండా నీవు పరాయి స్త్రీని చూసినట్లయితే వెంటనే నీవు నీ యొక్క చూపులను ఆ స్త్రీ నుండి మరల్చుకో అని ప్రవక్త సల్లల్లా వరిస్తలం వారు తెలిపారు సోదర మహాశివుల ఈ యొక్క హదీసు ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనము అత్యాచారాలు మానభంగాలు లేకుండా ఈ సమాజాన్ని కాపాడాలని అనుకుంటే మొట్టమొదటగా మన యొక్క చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోవాలి పరాయి స్త్రీలను చెడు చూపుతో లేదా ఇలాంటి చెడు దృష్టితో చూడకుండా మనము మన యొక్క మనస్సును మన యొక్క చూపులను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి సోదర మహాశివుల కొంతమంది పండితులు ఈ విధంగా అంటున్నారు అన్నదు సిహా ముసుమ్మిన్ ఇలల్ కల్బ్ మనిషి యొక్క మనస్సులో ఇలాంటి చెడు కోరికలను రేకెత్తింపజేసేటువంటి పాడు చేసేటువంటి విషభానము ఏమైనా ఉంది అంటే అది మనిషి యొక్క చూపు ఇది ఒక విష భానము లాంటిది అని ఉలమాలు పండితులు అంటున్నారు ఏ విధంగానైతే ఒక విషము విష భానం ఒకవేళ మన యొక్క శరీరంలోని ఏదేని భాగాన్ని తగిలినట్లయితే మన యొక్క పూర్తి శరీరము ఏ విధంగానైతే విషంతో నిండిపోతుందో అదే విధంగా మన యొక్క చూపులను చెడు దృష్టితో ఏదైనా పరాయి స్త్రీని చూసినట్లయితే మన మనస్సు కూడా పాడవుతుంది అని ఉలమాలు అంటున్నారు ఆ తర్వాత ప్రవ తర్వాత అల్లాహ్ తలస్తురె నూర్ ముప్పైలో ఏమంటున్నాడు ఇన్ అల్లాహ హబీరు బిమా ఇస్నౌన్ మీరు చేసేదంతా కూడా అల్లాహ్కు తెలుసు మరోచోట సూర్య కాఫీర్ అనగా సూర్య మోమిన్ ఐదు నంబర్ పంతొమ్మిదిలో అల్లాహ్ తల ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు మీ కళ్ళలోని మోసాన్ని గుండెలోని గుట్టును సైతం అల్లాహ్ తల ఇరినవాడు మీరు ఏ చూపుతో ఆడవారిని చూస్తున్నారు మీ యొక్క మనస్సులో మీరు ఆ స్త్రీ గురించి ఏమని అనుకుంటున్నారు ఇది సైతం కూడా అల్లాహ్ తల తెలిసిన వాడు అల్లాహ్ అక్బర్ అందుకే ప్రవక్త సల్లహు అలై వసల వారి ఈ విధంగా అంటున్నారు ఆదం సంతానం యొక్క ప్రతి ఒక్క శరీర భాగమునకు జిన వ్యభిచారం చేసినటువంటి పాపం అతనికి తలుగుతుంది ఏ విధంగా ప్రవక్త సల్లల్లా అలిస్లాం వారి విధంగా అంటున్నారు ఫజన్ అల్ ఐనై మనిషి తన యొక్క చూపులతో కూడా వ్యభిచారం చేస్తాడు ఏ విధంగా అన్నజ్ పరాయి స్త్రీని మోహంతో చూడడం వల్ల అతనికి చూపు యొక్క జిన వ్యభిచారం చేసినంత పాపం అతనికి లిఖించబడుతుంది వజన్ అల్ నిసాన్ అతడు నోటితో కూడా వ్యభిచారం చేస్తాడు ఏ విధంగా అన్నుత్ పరాయి స్త్రీల యొక్క అందాన్ని ఇతర ఇతరుల ముందు చెప్పుతూ ఆస్వాదించడము కూడా ఇది ఒక రకమైనటువంటి జిన వ్యభిచారమే అవుతుంది వజిన్ అల్ ఉజ్నైన్ మనిషి తన యొక్క చెవుల ద్వారా వ్యభిచారం చేస్తాడు ఏ విధంగా అల్ ఇస్తిమా ఇలాంటి పరాయి స్త్రీల యొక్క అందాన్ని ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే దాన్ని ఎంతో ఆతృతంగా ఎంతో వినయంగా ఎంతో శ్రద్ధగా వింటూ దాన్ని ఎవరైతే ఆస్వాదిస్తూ ఆ పరాయి స్త్రీల పట్ల చెడు ఆలోచనలు తన మనసులోని తీసుకువస్తాడు ఇది కూడా వ్యభిచారం కిందికి వస్తుంది వజీన్ అల్ యదై అతడు తన యొక్క చేతుల ద్వారా కూడా జినా చేస్తాడు అల్బత్ అది ఏ విధంగా పట్టుకోవడం ద్వారా అనగా నేడు 
ఏ విధంగానైతే అశ్లీలము మన యొక్క చేతుల్లోకి వచ్చిందో మొబైల్ ద్వారా ఏ ఏ వ్యక్తి అయితే మొబైల్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా ఇతర ఏ పరికరాల ద్వారా అయినా కూడా కానివ్వండి ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ విధంగా అశ్లీలానికి పాల్పడతాడో అతడు తన చేతులతో వ్యభిచారం చేసిన అత పాపాన్ని ముడకొట్టు మూడగట్టుకున్నాడు వజీనల్ రజు రిజిలై మనిషి తన యొక్క కాళ్ళ ద్వారా కూడా వ్యభిచారం చేస్తాడు అనగా వ్యభిచారం చేయడానికి లేదా అశ్లీలం వైపుకు ఎప్పుడైతే మనిషి అడుగులు వేస్తాడో ప్రతి ఒక్క అడుగు అడుగుకు అతనికి వ్యభిచారం చేసినంత పాపం అతనికి దక్కుతుంది సోదర మహాశయులారా ఈ విధంగా చేసిన తరువాత అతని యొక్క మనస్సు ఇలాంటి చెడు చేయడానికి మానభంగాలు అత్యాచారాలు చేయడానికి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో అతని యొక్క మర్మ స్థానాలు ఆ యొక్క విషయాన్ని ఆ యొక్క స్త్రీని తన యొక్క సొంతం చేసుకోవడానికి ఆ అతని యొక్క మనస్సు ఉరుకలిస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనిషి అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ ఉంటాడు సోదర మహాశయులారా ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా ఈ యొక్క హదీసు ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనం ఇలాంటి పాప కార్యాల నుండి దూరంగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటగా మనము మన యొక్క చూపులను క్రిందికి వాల్చుకోవాలి ఏ వ్యక్తి అయితే తన యొక్క చూపులను జాగ్రత్త పరుచుకుంటాడు అతని యొక్క మనస్సులో కూడా ఇలాంటి చెడు ఆలోచనలు రాకుండా అతడు జాగ్రత్త పడతాడు ఎప్పుడైతే తన యొక్క మనస్సు పరిమళం అవుతుందో పరిశుభ్రం వహిస్తుందో అప్పుడు ఇన్షాల్లా మనం ఈ యొక్క సమాజాన్ని ఉత్తమ సమాజంగా మనం చూడవచ్చు సోదర మహాశయులారా